Today we are going to study the Song of Solomon in our study through the Bible. మన బైబిల్ అధ్యయనంలో ఈ రోజు పరమగీతము చూద్దాం. Does this have a message for us today? ఈనాడు మనకు కావాల్సిన సందేశము ఈ పుస్తకంలో ఉందా? Many Christians are embarrassed and embarrassed to read this book because they have a wrong understanding of it. అనేక మంది క్రైస్తవులు ఈ పుస్తకాన్ని చదవడానికి ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు ఎందుకంటే దీన్ని తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నారు. Most people think that matters related to sex must never be talked about. అనేక మంది అనుకుంటారు వివాహానికి సంబంధించి సెక్స్ కి సంబంధించి అసలు మాట్లాడకూడదు అనుకుంటారు. That's why a lot of young people who never hear any teaching on this in the church go completely astray in this area. అనేక మంది యవనస్తులు దీనికి సంబంధించిన బోధ సంఘంలో వినలేకపోతున్నారు కాబట్టి అనేక మంది దారి తొలగిపోతున్నారు. important issue for you parents but it's a very important issue for your teenage boys and girls talidandrulaina meeku idi pedda vishayam kaagapochu kaani yavana prayanamlo unna mee pillalaku idi ento mukhyamaina amsamu if you don't have the correct understanding of it dinni gurinchina sariyaina grahimpu lenatlaite communicate it correctly to your children leka dinni nee pillalaku sariga teliyeyinatlaite they're going to go astray because they're going to get the wrong information from the worldly people varu dari toligipotharu endukante lokasthulu nundi tappudu samacharanni vallu vintaru sex was not created by the devil sex anedi apavadi srushtinchaledu desire for sexual union was created by god laingakanga ekamavalane korikalnu devude srujinchadu that's what god created in animals and god created it in man also adhe vidhanga devudu jantullo chesadu manavullo kuda chesadu but the difference between animals and man is this kaani jantulluku manushulluku unna teda idi animals cannot control it jantulu niyantrinchukolevu but man is given the ability to control it kaani manavuniki niyantrinchukune samardhyam evabadindi when we become christians we can we have the power of the holy spirit to control it even more manamu christavulam ayina tarvata manam inka ekkuga niyantrinchukotaniki parishuddhaatma yokka shakti kuda manaku anugrahinchabadindi if you don't control it we descend to the level of animals oka vela manamu aa aasalnu nigrahinchukolekapoyinatlayite jentulu yokka sthiti ki manam digadartam man has the ability by god's grace to be faithful to one woman devuni yokka krupana batti oka purushudu oka stree patla namakatvanga untaniki ataniki samardhyam ivvadindi You don't need to be a Christian to do that. ఆ విధంగా చేయటానికి నువ్వు క్రైస్తవుడు అవ్వాల్సిన పని లేదు. Multitudes millions and millions of non-Christian people who are very faithful to their wives. లక్షల కొద్ది క్రైస్తవేతరులు వారి భార్యల పట్ల ఎంతో నమ్మకత్వం కలిగి ఉంటున్నారు. And when people who claim them to be Christians are not faithful to their wives. మేము క్రైస్తవులము అని చెప్పుకునే వారే వారి యొక్క భార్యల పట్ల నమ్మకత్వం కలిగి ఉండట్లేదు. I would say they are not even Christians. నేను చెప్తాను వారు క్రైస్తవులు కూడా కాదు. their religions in name kevalam varu namakardha kristavulu for how can they be christians when a non christian is faithful to his wife and this fellow who calls himself a christian is not oka kristavetrude tana bhari patla namakattham kaliginnatlayite nenu kristavunni ani cheppukone ee vyakti ee vidhanga namakanga undaledu who created the sexual function kabatti ee laingika samparkamu ane danni evu srushtincharu god and when he created he said in genesis 131 it's very good devudu adikarnam 1:21 lo ayana srushtinchinappudu idi manchidi ani ayan cheppadu we learn from this book is the sexual function is very good in marriage and very essential ee pusthakam nundi manam em nerchukuntam ante vivaham lo laingika samparkam anedi manchidi mariyu ento avasaram ayinadi kuda it's evil outside of marriage వివాహానికి వెలుపుల ఇది ఎంతో చెడ్డది ఫాట్ ఆఫ్ ఇట్ ఇస్ ఈవల్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ మ్యారేజ్ వివాహానికి వెలుపుల దీని గురించిన ఒక ఆలోచన కూడా తప్పే దట్స్ ది కరెక్ట్ బిబ్లికల్ పొజిషన్ అది నిజమైన బైబిల్ యొక్క ప్రమాణము సో పీపుల్ హు గాట్ ఆల్ देयर ఐడియాస్ ఆఫ్ సెక్స్ ఫ్రమ్ ది సినిమా థింక్ ఇట్స్ టోటలీ ఈవల్ కాబట్టి ప్రజలు సినిమా నుండి ఏవైతే లైంగిక సంబంధమైన విషయాలు నేర్చుకున్నారో అవన్నీ తప్పు అండ్ అ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ థింక్ ఇట్స్ అ సార్ట్ ఆఫ్ అ నెససరీ ఈవల్ జస్ట్ టు హావ్ చిల్డ్రన్ దట్స్ ఆల్ చాలా మంది అనుకుంటారు కేవలం పిల్లల్ని కంటానికే ఇది ఉపయోగపడుతుందని అనుకుంటారు గాడ్ సర్టన్లీ గేవ్ ది సెక్సుయల్ ఫంక్షన్ టు హావ్ చిల్డ్రన్ దేవుడు పిల్లల్ని కంటానికి కూడా ఈ లైంగిక సంపర్కాన్ని ఇచ్చాడు also gave it so that a man and woman could enjoy it with each other purushudu stree santoshana anubhavinchataniki kuda devudu dinni anugrahinchadu not only for children kevalam pillalu kosam maatrame kaadu and many women particularly just don't understand that pratheekanga aneka mandi streelu dinni ardham chesukoleru even christians because they don't know the bible they only know what they read and seen in the cinemas christavulu kuda endukante vaari bible vaaru chadavaru kevalam vaaru cinema lo em chusaro daanni nerchukuntaru Christian women need to have their mind renewed to understand sex according to the Bible and not according to the cinema. అనేక మంది క్రైస్తవ స్త్రీలు వారి యొక్క లైంగిక సంబంధమైన ఆలోచనల్లో వారి మనసు బైబిల్ ప్రకారం నూతనపరచబడాలి సినిమా ప్రకారం కాదు. Just like many men also need to have their 
understanding of sex from scripture anek mandi purushulu kuda laingika sambandhamaina vishayalu bible nundi ardham chesukovalsina avasaram undi and we can talk about it in a pure holy way pavitramaina margamlo dani gurinchi manam maatladukovachu kuda second thing we see in this book ee pusthakamlo manam chuse rendo vishayam emtante our relationship with jesus christ must be as intimate and warm as that of a loving bride with her bridegroom oka pendli kumartaku తన పెండ్లి కుమారునితో ఎంత సాన్నిహిత్యం సంబంధం ఉంటుందో మన సంబంధం కూడా యేసు క్రీస్తు ప్రభువుతో అదే విధంగా ఉండాలి దేవుడు ఆదాము హవల్లో ఈ లైంగిక సంబంధమైన కోరికలను కలుగు చేసి దాన్ని ఉపయోగించి అభివృద్ధి పొందమని చెప్పాడు బైబిల్లోని మొదటి పేజీలోనే ఇది చాలా మంచిది అని దేవుడు చెప్పినప్పుడు వెరీ గుడ్ అది చాలా మంచిది 131 ఆది కాండం ఒకటో అధ్యాయం 31వ వచనం దట్స్ ద లాస్ట్ వర్డ్ ఆన్ దట్ సబ్జెక్ట్ వి డోంట్ హావ్ టు హియర్ ఎనీ మోర్ ఫ్రమ్ ఎనీబడి ఎల్స్ ఆ అంశం మీద ఆది చివరి మాట మనం ఎవర దగ్గర నుండి ఏమీ వినాల్సిన అవసరం లేదు బట్ వాట్ వి లర్న్ ఫ్రమ్ ద సాంగ్ ఆఫ్ సాలమన్ పరమగీతము నుండి మనం ఏం నేర్చుకుంటాం అంటే ఇస్ దట్ ది అన్ అన్సెల్ఫిష్ లవ్ ఫర్ యువర్ పార్ట్నర్ ఇస్ వాట్ మేక్స్ ద సెక్సుయల్ యాక్ రియల్లీ మీనింగ్ ఫుల్ ఇన్ మ్యారేజ్ నీ జీవిత భాగస్వామి మీద నీకుండే నిస్వార్థమైన ప్రేమ వివాహంలో లైంగిక సంపర్కం అనేది ఎంతో అర్థవంతంగా చేస్తుంది యూ కెన్ సే యు ఆర్ ఫేత్ఫుల్ టు యువర్ వైఫ్ నా భార్య పట్ల నేను నమ్మకత్వం కలిగి ఉన్నానని నువ్వు చెప్పవచ్చు సెక్సువల్ లవ్ ఈవెన్ విత్ ఇన్ మ్యారేజ్ వితౌట్ ఎనీ సెక్సువల్ యాక్షన్ ఇన్ యాక్ట్ ఇన్ మ్యారేజ్ వితౌట్ లవ్ ఇస్ జస్ట్ ఇస్ ఫ్లాష్లీ వివాహంలో కూడా ప్రేమ లేకుండా కేవలం లైంగిక సంపర్కం అనేది శారీరకమైనది అ సెక్సువల్ యూనియన్ మస్ట్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ లవ్ లైంగిక సంపర్కం అనేది ప్రేమలో నుండి రావాలి like many other things that god has created satan has used what god has created to promote his own purposes devudu srishtinchina aneka itara vishayalanu kuda satanu tana mahim kosam vaadukunnatle we must remember what god says what god has cleansed don't call unclean anymore devudu cheppina danni manu gnyapakam unchukovali devudu pavitra parchin danni manu apavitramu ani anukodadu and here's a good test for you who are christian husbands and wives kristava bharya భర్త అయిన నీకు ఇది మంచి పరీక్షంగిక విషయాలకు సంబంధించి నీ మనసులోని గ్రహింప అనేది బైబిల్ లో నుండి ఉందా లేక లోకంలో నుండి వచ్చిందా అని తెలుసుకోటానికి క్రైస్తవ భార్యా భర్తలైన మీరు భార్యా భర్తగా కలిసి ఎంత మంది మీరు పరమగీతం చదువుతున్నారు where the man reads the man's part and the woman reads the woman's part akada purushudu tana bhagamunu chadavali stri tana bhagamunu chadavali would you be embarrassed to do that aa vidhanga cheyataniki nee ibbandi padutunava i'm saying in public bahiranganga aa vidhanga cheyamanu nenu cheppatledu private ekantamlo if you are embarrassed to do that then you got a wrong understanding of sex ok vela aa vidhanga cheyataniki meer ibbandi padutunnatlaite laingika sambandhamaina vishayalu gurinchi meer tappudu avagahana kaligi unnaru you can't even read the bible to each other దాని అర్థం ఏమిటంటే మీరిద్దరూ కలిసి బైబిల్ కూడా చదవలేకపోతున్నారు నీవు దేవుని కంటే పరిశుద్ధుడి వారు నీవు అనుకున్నట్లయితే నీవెంతో వెర్రి వాడవు అది పరిశుద్ధత కాదు అది పరిసేతత్వం సో ఎవ్రీ ఇట్స్ గుడ్ ఇఫ్ ఎవ్రీ మ్యారీడ్ కపుల్ రీడ్స్ దిస్ అండ్ అప్రిషియేట్స్ ఈచ్ అదర్ లైక్ దాట్ వివాహమైన ప్రతి జంట కూడా ఆ విధంగా చదివి ఒకరినొకరు అభినందించుకోవటం అనేది ఎంతో మంచిది అన్నిటికంటే పైగా యేసు క్రీస్తు ప్రభుతో మనకున్న సంబంధం ఇంకా లోతుగా కలిగి ఉండటానికి ఈ పుస్తకాన్ని మనం చదవాలి ఈ పుస్తకంలో నుండి మనం నేర్చుకునే విషయాల్లో ఒకటేమిటంటే కమ్యూనికేషన్ ఇన్ మ్యారేజ్ వివాహంలో ఇరువురు కూడా తమ భావములను తెలియజేసుకున్నట్టు యొక్క ప్రాముఖ్యత గురించి మనం చూస్తాం This book is a very realistic book. ఈ పుస్తకము ఎంతో వాస్తవికమైన పుస్తకము. So it's speaking about an engaged couple. ప్రధానమైన ఒక జంట గురించి ఇది చెప్తున్నా కూడా. Consider it like a married couple. వివాహమైన జంట గురించి ఇది చెప్పబడింది అని అనుకోండి. There are ups and downs in their experience like in all marriages. అన్ని వివాహాల వలె వీరి సంబంధంలో కూడా ఒడిదుడుకులు ఉన్నాయి. Times when there are no feelings of love. ప్రేమనే భావం లేని సమయాలు కూడా ఉన్నాయి. True love comes out triumphant. కానీ నిజమైన ప్రేమ విజయవంతంగా బయటకు వస్తుంది సో దిస్ బుక్ ఇస్ అ వెరీ డౌన్ టు అర్త్ ప్రాక్టికల్ బుక్ ఆన్ లవ్ ఇన్ సెక్స్ ఇన్ మ్యారేజ్ సెక్స్ ప్రేమ పెళ్లి గురించి ఈ పుస్తకము ఎంతో సాధారణమైన ఆచరణాత్మకమైన పుస్తకము 
Don't spiritualize it and look at it only as a picture of Christ in the church. Dinedo atmeenga chusi kevalam Christuku mariyu sangamunuku maatrame ani aapadinchavaddu. Certainly during the thousand years before Christ when it was in the Bible they didn't look at it that way. Christuku poram 1000 samvatsarala kritham బైబిల్ చదివిన వారు ఆ విధంగా చూడలేదు ఇన్ రెవల్యూషన్ 14 అండ్ వర్స్ 3 ప్రకటన గ్రంథం 14 3 లో రీడ్ అబౌట్ ది బ్రైడ్ దట్ ఫాలోస్ ది లాంబ్ వెర్ ఎవర్ హి గోస్ గొర్రె పిల్ల ఎక్కడికి వెళ్తే అక్కడికి వెంబడించే వధువు గురించి మనం చదువుతాం అండ్ ఇట్ సేస్ దేర్ దట్ దట్ బ్రైడ్ లర్న్డ్ ఎ సాంగ్ అక్కడ చెప్పబడింది ఆ వధువు ఒక పాటను నేర్చుకుంది హియర్ ఇస్ ఎ సాంగ్ ఆ పాట ఇది ఎ సాంగ్ ఆఫ్ లవ్ అది ప్రేమ పాట హర్ బ్రైడ్ రూమ్ తన పెండ్లి కుమార్ను గురించి Your ministry for the Lord should not be the most important thing in your life. ప్రభు కోసం నీవు చేసే పరిచర్య నీ జీవితంలో అతి ప్రాముఖ్యమైనదిగా ఉండకూడదు. The Lord must be primary. ప్రభు కోసమైన ప్రేమ నీ జీవితంలో ప్రాథమికంగా ఉండాలి. We see in the song of Solomon is a growth of that love for the of the bride for the bridegroom. పరమగీతంలో మనం ఏం చూస్తున్నాం అంటే పెండ్లి కుమార్ను మీద పెండ్లి కుమార్తె యొక్క ప్రేమ ఎదుగుతూ ఉండటాన్ని మనం చూస్తున్నాం దిస్ ఇస్ ద సాంగ్ ఆఫ్ ది బ్రైడ్ రూమ్ అండ్ ది బ్రైడ్ పెండ్లి కుమారుడు మరియు పెండ్లి కుమార్తె యొక్క పాట ఇది దిస్ ఇస్ ద సాంగ్ దట్ జీసస్ సింగ్స్ టు us యేసుక్రీస్తు ప్రభు మన గురించి పాడే పాట ఇది నీ టు సింగ్ టు హిమ్ మనము కూడా ఆయన కోసం పాడవలసిన పాట ఇది యు రిమెంబర్ వాట్ ది లార్డ్ టోల్డ్ ది చర్చ్ ఇన్ ఎఫెసస్ ఇన్ రెవల్యూషన్ 2 ప్రకటన గ్రంథం రెండో అధ్యాయంలో ఎఫెసి సంఘంతో ప్రభు ఏం చెప్పాడో ఒకసారి జ్ఞాపకం తెచ్చుకోండి you do a lot of good things నీవు అనేకమైన మంచి పనులు చేశావు but you don't love me as you did at first కానీ నీవు నన్ను మొదట ప్రేమించినట్లుగా ఇప్పుడు ప్రేమించట్లేదు you left your first love నీ మొదటి ప్రేమ నీవు కోల్పోయావు that's the complaint the lord has against that church ఆ సంగమనకు విరోధంగా ప్రభు కలిగిన ఫిర్యాదు అది you lost your first love నీవు నీ మొదటి ప్రేమను కోల్పోయావు so think about that here కాబట్టి దాని గురించి ఆలోచించి ఇక్కడ here is a song that speaks of a love that not only didn't go away but kept on increasing by the time you reach the end of the book ikkada tarige poni prema gurinchi maatrame kaadu ee pustakamu chevariki manam vache sariki inka ekku avutunna prema gurinchi raayabadindi in proverbs speaks of divine wisdom samithala grandham daivika agnyanam gurinchi maatladutundi she speaks of human wisdom prasangi manava gnanam gurinchi maatladutundi song of solomon the third book written by solomon speaks of divine love సొలోమను రాసిన మూడవ గ్రంథమైన పరమగీతము దైవికమైన ప్రేమ గురించి మాట్లాడుతుంది ఇన్ ద ఫస్ట్ చాప్టర్ మొదటి అధ్యాయంలో వి సీ ద బిగినింగ్స్ ఆఫ్ దట్ లవ్ ఆ ప్రేమ యొక్క ఆరంభాన్ని మనం చూస్తాం అండ్ దెన్ యాస్ వి గో ఆన్ దట్ గ్రో దట్ లవ్ గ్రోస్ ఆ తర్వాత ఇంకా ఆ ప్రేమ వృద్ధి చెందటాన్ని మనం గమనిస్తాం ఫైనల్లీ ఇట్ బికమ్స్ ఎ వెరీ మెచ్యూర్ టైప్ ఆఫ్ లవ్ చివరిగా అదంతో పరిపక్వత చెందిన ప్రేమగా మారినట్లుగా చూస్తాం There's a lot of difference between what the world calls love and what God calls love. ఈ లోకము ప్రేమ అని పిలిచే దానికి దేవుడు ప్రేమ అని పిలిచే దానికి ఎంత వ్యత్యాసం ఉంది? You know when the world talks about falling in love. ఈ లోకము ప్రేమలో పట్టం గురించి మాట్లాడినప్పుడు think about a boy and a girl falling in love with each other. ఒక అమ్మాయి ఒక అబ్బాయి ప్రేమలో పట్టం గురించి ఒకసారి ఆలోచించండి. All the cinemas and movies are based on that. సినిమాలన్నీ దాని మీద ఆధారపడిస్తూ ఉంటారు. Love with somebody else. ఎవరో ఒకరితో ప్రేమలో పట్టం గురించి ఒక వ్యక్తి ఎవరితోనో ప్రేమలో పడితే ఆ వ్యక్తి మరొకరిని పెళ్లి చేసుకుంటుంది అది ప్రేమ కాదు అది కేవలం మానవ సంబంధమైన ఆకర్షణ అది దైవికమైన ప్రేమ కాదు యేసుక్రీస్తు ప్రభుని మనం ఆ విధంగా ప్రేమించకూడదు మానవ పరమైన ప్రేమకు దైవికమైన ప్రేమకు ఉండే ముఖ్యమైన వ్యత్యాసం ఇది హ్యూమన్ లవ్ ఇస్ సెల్ఫిష్ మానవ సంబంధమైన ప్రేమ స్వార్థంతో కూడినది డివైన్ లవ్ ఇస్ సెల్ఫ్లెస్ దైవికమైన ప్రేమ నిస్వార్థమైనది వెన్ బాయ్ అండ్ గర్ల్ సే దే లవ్ ఈచ్ అదర్ ఒక అమ్మాయి ఒక అబ్బాయి మేము ఇరువురు ప్రేమించుకుంటున్నాం అని చెప్పినప్పుడు సెల్ఫిష్ లవ్ అది స్వార్థంతో కూడిన ప్రేమ ఐ వాంట్ సంథింగ్ ఫ్రమ్ దట్ గర్ల్ ఆ అబ్బాయి ఆ అమ్మాయి నుండి ఏదో కోరుకుంటున్నాడు It will give him some pleasure. అది అతనికి ఏదో కొంత సంతోషాన్ని కలుగు చేస్తుంది. Girl wants something from the boy. అమ్మాయి అబ్బాయి నుండి ఏదో కోరుకుంటుంది. Purity or money or something like that. బహుశ భద్రత కావచ్చు లేక డబ్బు కావచ్చు అలా ఏదైనా కావచ్చు. It's selfish both ways. ఇరువైపుల నుండి కూడా ఇది స్వార్థంతో కూడినదే. That's why when God wants to describe his love for man. అందుకే దేవుడు మానవుని పట్ల తన ప్రేమను వివరించాలనుకున్నప్పుడు He doesn't take the example of a husband and wife. Bharya Bartala Majjum unde prema naina udaharana ga teeskoledu. He says in Isaiah 49:15, can a mother forget her sucking child? Eshiya 49th chapter 15 line cheppadu, oka talli tana chanti biddanu marachuna. No. 
లేదు మిగిలినవన్నీ మర్చిపోతుంది ప్రభు చెప్పాడు ఆమె అయినా మర్చిపోవచ్చేమో కానీ నేను నిన్ను మరవను when god wants to describe his love he doesn't take an example of a man and a woman kabatti devudu tana premanu vivarinchalanukunappudu oka stree purushula madhye unde premanu udaharanaga teesukoledu example of a love of a mother for its newborn child oka chanti bidda meeda talli kunde premanu udaharanaga teesukunadu that is selfless adi nisvardhamaina prema child may be handicapped ఆ బిడ్డ బహుశా అంగవైకల్యం కలిగి ఉండవచ్చు ఆ బిడ్డ తల్లికి ఎంతో అసౌకర్యాన్ని కలిగిస్తూ ఉంటాడు ఎందుకంటే ఆ బిడ్డ తిరిగి ఏమి తల్లికి ఇవ్వలేడు ఎల్లప్పుడూ కూడా తల్లి యొక్క సమయాన్ని తల్లి యొక్క శ్రద్ధను కోరుకుంటూ ఉంటాడు తిరిగి ఏమి ఆశించకుండానే అన్ని వేళల తల్లి ఆ బిడ్డకు సేవ చేస్తూనే ఉంటుంది ఏ పురుషుడు స్త్రీని ఆ విధంగా ప్రేమిస్తాడు ఒక చంటి బిడ్డ మీద తల్లి కుండే ప్రేమ దైవికమైన ప్రేమకు ఉదాహరణ వివాహమైన ఆరంభ దినముల్లో భార్యాభర్తలకు ఉండే ప్రేమ మానవ సంబంధమైన స్వార్థంతో కుండే ప్రేమ పురుషునికేమో లైంగిక సంబంధమైన సంతోషం కావాలి స్త్రీకేమో భద్రత కావాలి వారు పరిపక్వతలోనికి ఎదిగే కొద్దీ అది ముఖ్యమైన విషయం కాదు వారు నిస్వార్థంతో ఒకరిని గురించి ఒకరు జాగ్రత్త వహిస్తూ ఉంటారు Jesus love for man was like that. మానవుని మీద యేసుక్రీస్తు ప్రభువుకున్న ప్రేమ అటువంటిది. Person thinking what can I get from man? మానవుని ఎద్దు నుండి నేనేం పొందగలను అని ఆయన అనుకోడు. What do I give to man? మానవునికి నేనేం ఇవ్వగలను అని ఆయన ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. Like the psalm is said, is there anything lord but you yourself? కీర్తనకారుడు చెప్పినట్లుగా దేవా నాకు ఏది అక్కర్లేదు ప్రభువా నీవే నాకు కావాలి. So let's look at chapter 1. ఒకటి అధ్యాయాన్ని చూద్దాం. Solomon verse 1 it's called the song of songs which is Solomon's. ఒకటి వచనము సులమోను రచించిన పరమగీతము దీని నుండి మనం ఏం నేర్చుకోగలం ప్రాథమికంగా ఇది పెండ్లి కుమారుని గీతము పెండ్లి కుమార్తె గీతము కాదు సో దిస్ ఇస్ బ్రైట్ రూమ్ సింగింగ్ టు అస్ పెండ్లి కుమారుడు మన కోసం పాడుతూ ఉన్నాడు ఆయన మనల్ని మొదట ప్రేమించను గనక మనం ఆయన్ను ప్రేమించుతున్నాము ఇందులో మొదటి భాగము ప్రేమలో పట్టం గురించి బోధిస్తుంది నన్ను ఆకర్షించము మేము నీ అద్దుకు పరిగెత్తి వచ్చదము ట్రూ లవ్ డ్రాస్ పర్సన్ నిజమైన ప్రేమ ఒక వ్యక్తిని ఆకర్షించుకుంటుంది గాడ్ డస్ పీపుల్ దేవుడు ప్రజలను నెట్టడు సైతాన్ నెడతాడు When a preacher pushes people saying why can't you do this and why don't you do that and why don't you do that he's for just following the devil oka bodhakudu prajalnu meer adenduku cheyaledu ila enduku cheyaledu adenduku cheyaledu ani nettinatlaite aa vyakti shaitan anusaristunadu jesus doesn't do that yesu prabhu aa vidhanga cheyadu draws people by his own example tana maadhiri dwara prajalnu aakarshisthadu lives in a certain way aina tanantata taane oka vidhanamlo jeevinchi draws people to himself prajalnu tana kosam aakarshinchukuntadu this is one of the most wonderful things about the lord prabhu gurinchina adbhutamaina vishayam idi he draws us to himself aina tana kosam manannu aakarshinchukuntadu and that's how a husband should be in his towards his wife aa vidhanga bartha tana bhare edalu undali not pushing her pushing her do this do that do the other adi che idi che inkokati che ani ame nattatam kaadu notice here in verse 4 the bride calls her beloved my king nalugo vachanamlo pendli kumartha పెండ్లి కుమారుణ్ణి నా రాజు అని సంబోధిస్తుంది యేసుక్రీస్తు ప్రభువును మనము పెండ్లి కుమారునిగా ఎరక ముందు మనము రాజుగా ఎరగాలి యూ కాంట్ ఎంటర్ ఇన్ టు రియల్ లవింగ్ రిలేషన్షిప్ విత్ లార్డ్ ఇఫ్ యూ డోంట్ నో హిమ్ యువర్ కింగ్ మొట్టమొదట ఆయన నీ రాజు అని నీవు గుర్తెరగనట్లయితే నిజముగా ప్రేమ కలిగిన సంబంధంలోనికి ఆయనతో మనము రాలేము పరమగీతం ఒకట అధ్యాయంలో మనం చదువుతాం నేను నల్లని దాన్నాయను సౌందర్యవంతురాలను ఆకర్షణీయురాలేమి కాదు ఇక్కడ పెండ్లి కుమారుడు అంత ఆకర్షణీయంగా లేని పెండ్లి కుమార్తె ఎన్నుకున్నాడు 
అదెంతో ఆశ్చర్యము చాలా కొద్ది మంది పెండ్లి కుమారులు మాత్రమే నల్లటి అమ్మాయిలను ఎన్నుకుంటారు ఆమె చెప్తుంది ఇక్కడ నేను నల్లని దానను ఎందుకు ప్రభు నల్లటి అమ్మాయిని ఎన్నుకున్నాడు ఎందుకంటే ఆయన ఆమె యొక్క హృదయాన్ని చూశాడు and he saw loveliness in the heart ah hrudayam yokka prema tatvanni ayan chusadu there were many other prettier women in jerusalem but the bride groom here chooses this one erusalem lo inka ento andanga unna ammayilu unnaru kaani pendli kumarudu emanu maatrame ennukunnadu and the security this woman had is that even though she is dark she is attractive to her bridegroom ame yokka badrata e vidhanga undante ame nallaga unna kuda tana pendli kumaruniki aakarshaniyanga undi Lord rejoices over us with shouts of joy. దేవుడు మనల్ని బట్టి ఉత్సాహంతో సంతోషిస్తాడు. She says to the uh, daughters of Jerusalem saying don't stare at me verse 6 because I'm dark and black. ఆరో వచనంలో ఆమె చెప్తుంది ఎరుషలేం కుమార్తెలారా నల్లని దాన్నని నన్ను చిన్న చూపులు చూడకొడి. It doesn't matter what you think about me. నా గురించి మీరు ఏం అనుకుంటున్నారా నేను పట్టించుకోను. God loves me. కానీ దేవుడు నన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు. Comfort we have. అటువంటి ఆదరణ మనకుంది గాడ్ డిన్ లవ్ యు బికాజ్ యు ఆర్ వెరీ అట్రాక్టివ్ నివేద ఆకర్షణీయంగా ఉన్నావని దేవుడు నిన్ను ప్రేమించలేదు హి లవ్డ్ యు బికాజ్ హి జస్ట్ లవ్డ్ యు దేర్స్ నో రీజన్ ఫర్ ఇట్ ఆయన హేతువేమి లేకుండా నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు అండ్ దెన్ హి సేస్ దే మేడ్ మీ ద కీపర్ ఆఫ్ ద వినియర్డ్స్ బట్ మై ఓన్ వినియర్డ్ ఐ హావ్ నాట్ కెప్ట్ ఇన్ వర్స్ 6 లాస్ట్ పార్ట్ నన్ను ద్రాక్ష తోటకు కావల కత్తిగా నుంచిరి అయితే నా సొంత తోట నేను కాయకపోతుని ఆరో వచనం చివరి భాగము మై వినియర్డ్ ఇస్ మై ఓన్ లైఫ్ అండ్ మై వాక్ విత్ గాడ్ నా సొంత తోట అంటే నా సొంత జీవితము మరియు ప్రభువుతో నేను నడవటము కామన్ మిస్టేక్ దట్ మెనీ ప్రీచర్స్ మే అనేక మంది బోధకులు చేసే సాధారణమైన తప్పు ఇది దే టేక్ కేర్ ఆఫ్ ద లార్డ్స్ వినియర్డ్ బట్ దే డోంట్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ देयर ओन వినియర్డ్ వారు ప్రభువు యొక్క ద్రాక్ష తోటకు కావలి ఉంటారు కానీ వారి యొక్క సొంత తోటకు వారు కావలి ఉండరు ఇన్ అదర్ వర్డ్స్ దే టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ ద మినిస్ట్రీ బట్ నాట్ देयर ओन లైఫ్ దెన్ అర్థం ఏమంటే వారు పరిచర్యను చూసుకుంటారు కానీ వారి సొంత జీవితమును చూసుకోలేరు Paul told Timothy take care of yourself first before you can and then you are teaching to others. Paul Timothy cheppadu ninnu gurchi nevu jagratha ga undu aa tarvata nee bodha gurinchi kuda jagratha ga undu. In verse 7 asks the bridegroom where do you make your flock to rest? I'd like to be there. Edo vachinamulo ame cheptundi na prana priyada nee mandanu nee vetchata meppudvo cheppu nenu kuda akkada untanu. I go to uh, the flocks of your companion. నీ జతకాండ్ల మందల యొద్ద నేను ఎందుకు ఉండవలను సీ షీ ఇస్ లుకింగ్ టు బీ విత్ హర్ బ్రైడ్ రూ తన పెండ్లి కుమారిని తో ఉండాలని ఆమె చూస్తుంది సమయం అంతా కూడా షీ డజంట్ వాంట్ టు గో టు అ ఫ్లాక్ ఆఫ్ పీపుల్ వెర్ హర్ బ్రైడ్ రూమ్ ఇస్ నాట్ దేర్ తన పెండ్లి కుమారుడు లేని గుంపుల యొద్దకు ఆమె వెళ్ళాలని కోట్లేదు ఐ డోంట్ వాంట్ టు గో టు అ చర్చ్ బట్ జస్ట్ బికాజ్ దేర్స్ గుడ్ మ్యూజిక్ ఏదో మంచి సంగీతం ఉందని నేను ఒక సంఘానికి వెళ్ళను ఐ వాంట్ టు గో టు అ చర్చ్ వేర్ ద లార్డ్ ఇస్ దేర్ ప్రభు ఎక్కడైతే ఉన్నాడో ఆ సంఘానికి నేను వెళ్తాను And here then the bridegroom says ikkada pendli kumarudu cheptunadu how beautiful you are nee enta saundaryavantralu he expresses his admiration for her amenu abhinandistu aina ee vidhanga cheptunadu he doesn't just say that he expresses it in different ways aina kevalam cheptam maatrame kaadu vividh rakaluga danni teliyesaadu and there are many women who never hear such words from their husband tama bartal nundi itvanti maatalu vinani భార్యలు అనేక మంది ఉన్నారు బ్రైడ్ గ్రూమ్ టెలింగ్ అ బ్లాక్ బ్రైడ్ యూ ఆర్ రియలీ బ్యూటిఫుల్ టు మీ పెండ్లి కుమారుడు నల్లగా ఉన్న తన పెండ్లి కుమార్తెతో నీవు నా దృష్టిలో ఎంతో సౌందర్యంగా ఉన్నావు అని చెప్పటాన్ని ఒకసారి ఆలోచించుకోండి ఇస్ దాట్ ఇంపార్టెంట్ అది ప్రాముఖ్యమైనదా ఇఫ్ ద లార్డ్ సేస్ దట్ టు అస్ అండ్ వీ ఫైండ్ కంఫర్ట్ ఇన్ దట్ వై కాన్ హస్బెండ్ సే దట్ టు దేర్ వైఫ్ ప్రభు మనతో చెప్పినప్పుడు మనము ఆదరించబడినట్లయితే భర్త భార్యతో ఎందుకు చెప్పకూడదు The devil is always discouraging God's people. Satan is always discouraging God's people. And God is there to tell us he loves us. And God is there to tell us he loves us. And we need that security to know that God loves us. And we need that security to know that God loves us. And we need that security to know that God loves us. And we need that security to know that God loves us. And we need that security to know that God loves us. many women need that security too aneka mandi streela kuda atvanti badrata avasaram knowledge that they are loved by their husbands varu tama bartala cheta preminchabadutunnaru ane grahimpu vice versa adhe vidhanga bartalu kuda when the bridegroom says in verse 15 how beautiful you are nevu sundarivi ani pendli kumarudu cheppinappudu 15th vachanam says in verse 16 how handsome you are my beloved నా ప్రియుడ నీవెంత సుందరుడు అని పదహారు వచనంలో చెప్పబడింది ట్రెమెండస్ వాల్యూ ఇన్ దిస్ మ్యూచువల్ అప్రిసియేషన్ ఒకనొకరు మెచ్చుకునేటలో ఎంతో విలువ ఉంది నాట్ జస్ట్ కెప్ట్ ఇన్ ద హార్ట్ కేవలం హృదయంలో భద్రపరచుకోవటమే కాదు ఎక్స్‌ప్రెస్డ్ దాన్ని తెలియజేయాలి ఇన్ అవర్ ఇండియన్ కల్చర్ 
మన భారతీయ సాంప్రదాయంలో ఫార్చునెట్లీ వీ డోంట్ గివ్ ఎక్స్‌ప్రెషన్ టు దీస్ థింగ్స్ దురదృష్టవశాత్తు ఈ విషయాలు మనం తెలియజేయము వెల్ ఇఫ్ యు డోంట్ డు ఇట్ యు ఆర్ అన్క్రైస్ట్ లైక్ ఒకవేళ నీవు ఈ విధంగా చేయనట్లయితే నీవు క్రీస్తువలే లేవు ద బైబిల్ షోస్ వెరీ క్లియర్లీ దట్ జీసస్ ఎక్స్‌ప్రెసెస్ హిస్ అప్రిసియేషన్ టు హిస్ బ్రైడ్ యేసు క్రీస్తు ప్రభు తన పెండ్లి కుమార్తెను అభినందించినట్లుగా బైబిల్ ఎంతో స్పష్టంగా తెలియజేయబడింది ఐ ఆల్సో ఎక్స్‌ప్రెసెస్ హర్ అప్రిసియేషన్ టు జీసస్ పెండ్లి కుమార్తె కూడా యేసు క్రీస్తు ప్రభువుకు అభినందనలు తెలియజేస్తూ ఉంటుంది ఆదివారం ఉదయ కాలమున మనం ప్రభువును స్థుతించేటప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం అది క్రీస్తు మరియు సంగమునకు సాదృశ్యమైతే ఈ భూమి మీద భార్యాభర్తలకు ఉన్న సంబంధము క్రీస్తు మరియు సంగమునకు ఉన్న సంబంధానికి సాదృశ్యమైతే And surely there must be mutual expressions of appreciation towards one another appudu kachithanga okari ella okaru tama abhinandanalu teliyesukovali that's one theme that runs right through the book of song of solomon paramageethamu madati nundi kuda adhe amsamu konasagutu untundi the husband and wife the bride and bridegroom are so eager to express their appreciation akada bharya bartha pendli kumarudu mariyu pendli kumartha okari kosam okaru tama abhinandanalu teliyesukotaniki ento aasakti kaligi untaru i believe we must learn from this in the church too sangamulo kuda dinnundi manam nerchukovali church we need to express and our appreciation for one another sangamulo kuda manam okari gurinchi okaramu abhinandanalu teliyesukovali be just thinking of ourselves కేవలం మన గురించి మాత్రమే ఆలోచించుకోకుండా ప్రారంభించడానికి ఇది మంచి పాఠము సో లెట్స్ లెర్న్ దాస్ దాన్ని మనం నేర్చుకుందాం దేవుడు తన ప్రేమను మన కోసం వెల్లడి పరుస్తూ ఉండగా వీ ఎక్స్ప్రెస్ ఆ లవ్ టు గాడ్ మన ప్రేమను దేవునికి వెల్లడి పరుద్దాం every husband and wife express their appreciation for one another bharya bartalu okar gurinchi okaru abhinandanalanu matallo teliyesukovali may god help you devudu meeku sahayam cheyanu gaaka in our study going through the bible we have now reached the song of solomon mana bible adhyayanamlo ipudu paramageetham yaddaku manam cherukunnam this is the song of the bridegroom and the bride idi pendli kumarudu mariyu pendli kumarthe yokka geetamu a picture of christ in the church క్రీస్తుకు మరియు సంగమును కూడా ఇది సాదృశ్యంగా ఉంది ఆల్సో అప్లికబుల్ టు ఎవరీ హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ దట్ సీక్ టు లివ్ ఇన్ అ గాడ్లీ క్రిస్టియన్ వే దైవికమైన క్రైస్తవ విధానములో జీవించడానికి ప్రయత్నిస్తున్న భార్య భర్త కూడా ఇది అన్వయించుకోవచ్చు దిస్ టీచెస్ us that physical attraction between husband and wife is god given భార్య భర్తల మధ్య భౌతికమైన ఆకర్షణ అనేది దేవుడే ఇచ్చాడు అని మనకి ఇది బోధిస్తుంది ఇట్స్ కెప్ within the bounds of marriage it's holy వివాహంలో ఇది పరిశుద్ధంగా ఉంచబడింది వెన్ ఇట్ గోస్ అవుట్ సైడ్ ఇట్స్ సింపుల్ ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్స్ ఓన్లీ ఇన్ యువర్ థాట్స్ వివాహమునకు వెలుపల ఇది పాపభరితంగా ఉంటుంది నీ ఆలోచనలో ఆ విధంగా ఆలోచించినా సరే వి నీడ్ టు ఎస్టాబ్లిష్ దిస్ ట్రూత్ వెరీ క్లియర్లీ ఇన్ క్రిస్టియన్ హోమ్స్ క్రైస్తవ గృహములలో ఈ సత్యం ఎంతో పటిష్టంగా స్థాపించబడాలి a christian husband and wife must grow in love for each other kristava bharya bartalu okari koraku okaru premalo edagali unfortunately this is not so in many christian homes durudrushtavasyatu anekamaina kristava grahallo ee vidhanga ledu just like our love for christ must increase kristu koraku mana prema abhiruddhi chenduto undali and wife our love for each other must increase bharya bartalaku okari meeda okari kunde prema kuda abhiruddhi chandali this must grow out of this selfish human infatuation to divine love స్వార్థపూరితమైన మానవ సంబంధమైన ఆకర్షణ నుండి దైవికమైన ప్రేమలోనికి ఎదగాలి పరమ గీతంలో అదే మనం చూస్తాం ఒకటో అధ్యాయంలో ప్రేమ యొక్క ప్రారంభాన్ని మనం చూస్తాం రెండు నుండి ఆరో అధ్యాయం వరకు ప్రేమ ఎదుగుతూ ఉండటాన్ని మనం చూస్తాం ఎనిమిదో అధ్యాయంలో పరిపక్వమైన ప్రేమను చూస్తాం అండ్ సీ హియర్ the bride and bridegroom expressing their admiration for each other ikkada pendli kumarudu mariyu pendli kumartha okariki okaru abhinandanalu teliyesukuntu undatanni manam chustunnam in chapter 2 verse 1 the bride says renda adhyayam okata vachanamlo pendli kumartha cheptundi i am only a rose of sharon i am only a lily in the valley nenu sharonu polamlo poyu pushpam vanti dannu loyallo puttu padmam vanti dannu it's important to know even though most christian songs teach wrongly these words refer to the bride అనేక క్రైస్తవ కీర్తనలు మనకు తప్పుగా బోధించిన ఈ మాటలు పెండ్లి కుమార్తెకు సంబంధించిన వాని మనం తెలుసుకోవటం ప్రాముఖ్యం ఇట్స్ నాట్ ది బ్రైడ్ రూమ్ పెండ్లి కుమార్తెకు సంబంధించింది కాదు ఇట్స్ ది బ్రైడ్ సేయింగ్ ఐ యామ్ ఓన్లీ అ రోజ్ ఇన్ షేర్ అండ్ ఐ యామ్ జస
పెండ్లి కుమార్తె చెప్తుంది నేను షారోను పొలంలో పోయి పుష్పం వంటి దాన్ను లోయల్లో పుట్టు పద్మం వంటి దాన్ను దానికి ప్రత్యుత్తరంగా పెండ్లి కుమారుడు చెప్తున్నాడు నువ్వు కేవలం పద్మం వంటి దానం కావచ్చు కాని బలురక్కసి చెట్ల మధ్య ఉన్న వల్లి పద్మం వంటి దానం నీవు uh like an apple tree among the forest so is my beloved among the young men and he verse 4 he has brought me to his banqueting hall so that everybody can see how much he loves me tarvata pendli kumartha cheptu adavi vrikshamallo jaldar vriksham etlu unnado purushullo na priyudu atlu unnadu naluga vachinamu atra nannu vindusalaku todukoni poyenu naa meeda premanu dhwajamuga ettenu when the prodigal son came back the father set him at a banqueting table tappipoyina kumarudu tirigi vachinappudu aa tandri aa kumarunni bhojanapu balayaduku teesukelladu Jesus would often sit around a table with his disciples. Yesu Christ pravaru tarachuga tana shishyulato kuda kalasi bojanapu balla chuttu kurchuntu undevaru. When he says I stand at the door and knock he says I'll come in and dine with you. Idigo nen talupi adda nilabadi talupu tatchunanu na swaram vini neevu talupu teesine adla nenu neeto kuda kalasi bojanam chethunu ane ayina annadu. This table speaks of fellowship. ఈ భోజనంపు బల్ల సహవాసాన్ని సూచిస్తుంది దాని తర్వాత మాత్రమే పెండ్లి కుమారుడు పెండ్లి కుమార్తె పొలంలోకి వెళ్తారు ప్రభుతో సహవాసంలో భోజన బల్ల యొక్క కూర్చొనకుండా పరిచర్య అనే పొలంలోకి నువ్వు వెళ్ళవద్దు and when the bride says in verse 5 i am love sick what is what she saying is lord you are everything to me i don't need anything else ఐదవ వచనంలో పెండ్లి కుమార్తె ప్రేమాతిశయం చేత నేను మూర్చిల్లుచున్నాను అని చెప్తుందంటే ప్రభా నీవే నాకు సమస్తము నాకేది అక్కర్లేదు అని చెప్తుంది నథింగ్ ఇన్ ద వరల్డ్ అట్రాక్ట్స్ మీ ఎనీ మోర్ ఇక నుండి ఈ లోకంలో ఏది కూడా నాకు ఆకర్షణగా ఉండదు ఇన్ వర్స్ 7 ఇస్ అ వర్స్ దట్ ఆల్ యంగ్ పీపుల్ షుడ్ బేర్ ఇన్ మైండ్ ఏడవ వచనము యవనస్తులందరూ కూడా తమ మనసులో ఉంచుకోవాల్సిన వచనము ఇట్ సేస్ హియర్ ఇన్ ద లాటర్ పార్ట్ ఆఫ్ దట్ వర్స్ డోంట్ స్టర్ అప్ ఆర్ అవేకెన్ లవ్ until the right time sariyena samayam varaku premaku ishtamagu varaku meeru lepavaddu kalata parchavaddu don't let your emotions be awakened in loving someone of the opposite sex until god's time devuni samayam varaku kuda mee bhavodvegamulu edutu varini preminche vidhanga kaani leka varini repe vidhanga kaani undakunda chusukovali you can't avoid having feelings atvante anubhutulu kalakunda nive emi cheyalevu it's just like the desire idi సెక్స్ కోసం కోరిక వలె ఉంటుంది గాడ్ వాంట్స్ యు టు కీప్ దెమ్ అండర్ కంట్రోల్ కానీ వాటిని నీ అధీనంలో పెట్టుకోవాలని దేవుడు కోరుతున్నాడు నాట్ టు బి లైక్ ది యానిమల్స్ దట్ జస్ట్ లెట్ లూస్ వితౌట్ ఎనీ కంట్రోల్ ఎటువంటి నిగ్రహము లేకుండా జీవించడానికి మనం జంతువులం కాదు వెన్ ఎవర్ ది డెవల్ సీస్ ఎ యంగ్ మ్యాన్ ఆర్ ఉమెన్ హూ ఇస్ జెలస్ ఫర్ గాడ్ ఒక యవనస్తుడు కాని యవనస్తురాలు కాని దేవుని కోసం ఆసక్తి కలిగి ఉన్నారని అపవాది చూసినప్పుడు ఈ వ్యక్తి నా రాజ్యానికి ముప్పుగా ఉన్నాడని భయపడతాడు ఒక శరీరానుసారమైన లోక సంబంధమైన వ్యక్తితో పెళ్లి జరిగేటట్లు అపవాది చూస్తాడు అపవాది అక్కడ ఎంతో తెలివిగా వ్యవహరించి అనేక సార్లు జయం పొందాడు వండర్ఫుల్ బ్రదర్స్ హావ్ రూయిన్ देयर మినిస్ట్రీ బై మ్యారియింగ్ ది రాంగ్ పర్సన్ ఎంతో అద్భుతమైన యవనస్తులు తప్పుడు వ్యక్తిని వాహం చేసుకొని వారి పరిచర్యలను నాశనం చేసుకున్నారు వండర్ఫుల్ సిస్టర్స్ హావ్ రూయిన్ देयर మినిస్ట్రీ బై మ్యారియింగ్ ది రాంగ్ మ్యాన్ అద్భుతమైన యవనస్తురాళ్ళు కూడా ఒక తప్పుడు వ్యక్తిని పెళ్లి చేసుకొని వారి పరిచర్యలను కూడా వాళ్ళు పాడు చేసుకున్నారు డోంట్ స్టర్ అప్ లవ్ అంటిల్ ది రైట్ టైం సమయం వచ్చే వరకు కూడా ప్రేమను రేపవద్దు దేర్స్ అనదర్ లిటిల్ warning that the bridegroom gives here ikkada pendlu kumarudu oka chinna hechrikanu kuda isthunadu tells the bride catch the little foxes verse 15 that are ruining our vineyard 15 vachanalo cheptunadu mana draaksha totalnu cherpu nakkalnu pattukonadi it's easy to see the big foxes that come in and ruin our vineyard mana draaksha totalnu paadu chese pedda nakkalnu chottam sulve the obvious sins that are very easy to detect మన దృష్టిలో పాపములుగా కనపడే పెద్ద పాపములను చూడటం కూడా సులువే చిన్న చిన్న పాపముల విషయమై మనం ఎంతో జాగ్రత్తగా ఉండాలి అవి ఎంతో ప్రమాదకరము ఎందుకంటే అంత సులువుగా వాటిని మనం గమనించలేము వ్యభిచారం గురించి నువ్వు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే అది ఎంతో స్పష్టంగా కనపడే పాపము చాడిలు చెప్పే విషయంలో నువ్వెంతో భయపడాలి ఎందుకంటే 
దానిలో మనం కూరుకొని పోయి అది పాపంగా కూడా పరిగణించము లేజినెస్ కెన్ బి మోర్ డేంజరస్ దెన్ టెలింగ్ లైస్ సోమర్తనం అనేది అబద్ధాలు చెప్పడం కంటే కూడా ఎంతో ప్రమాదకరమైంది టు సైన్ అ ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్ యు మే నాట్ నెవర్ డు దట్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ బహుశా నీ జీవితం అంతట్లో కూడా ఒక తప్పుడు సంతకాన్ని నువ్వు పెట్టకపోవచ్చు యు కెన్ బి లేజీ అండ్ నాట్ ఈవెన్ రియలైజ్ దట్ దట్స్ హిండరింగ్ యువర్ క్రిస్ ఫాలోషిప్ విత్ జీసస్ నీ సోమర్తనం యేసుక్రీస్తు ప్రభువుతో సహవాసం మనకు అడ్డుగా ఉందని నువ్వు గమనించకపోవచ్చు సేమ్ ఇన్ మ్యారేజ్ వివాహంలో కూడా అదే విధంగా ఉంటుంది హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ ఇట్స్ నాట్ సో మచ్ దే హిటింగ్ ఈచ్ అదర్ బట్ ద లిటిల్ లిటిల్ ఇరిటేషన్స్ దట్ కెన్ కాజ్ ప్రాబ్లమ్స్ బిట్వీన్ దెమ్ భార్య భర్తలు ఒకరిని ఒకరు కొట్టుకోవటం కాదు కాని చిన్న చిన్న చిరాకులే వారికి సమస్యలను తెచ్చిపెడుతుంటాయి జస్ట్ లైక్ అ వైస్ ఫార్మర్ వుడ్ వాచ్ ఇట్స్ వినియర్డ్ ఇన్ హిస్ ఫీల్డ్స్ నీడ్ టు వాచ్ आवर రిలేషన్షిప్ విత్ ద లార్డ్ అండ్ విత్ आवर మ్యారేజ్ పార్ట్నర్ ఒక జ్ఞానవంతుడైన వ్యవసాయదారుడు ఏ విధంగా అయితే తన తోటలను పరిశీలిస్తూ ఉంటాడో మనము కూడా యేసుక్రీస్తు ప్రభువుతో మనకున్న సంబంధాన్ని మరియు మన జీవిత భాగస్వామితో మనకున్న సంబంధాన్ని పరిశీలనగా చూడాలి పెళ్లి కుమార్తె ఇంకా మంచం మీద ఉండగానే పెళ్లి కుమారిని సన్నిధిని ఎంతో కోరుకుంటుంది నిద్రకు వెళ్ళటానికి కానీ నిద్ర నుండి లేవటానికి కానీ అది ఒక మంచి మార్గము మన పరలోక పెండ్లి కుమారుని యొక్క సన్నిధిని కోరుకోవటం వివాహంలో కూడా ఒకరి కోసం ఒకరు వారి హృదయంలో ఎంతో తృష్ణ కలిగి ఉండాలి పెండ్లి కుమారుడు అక్కడ లేడు కాబట్టి నేను లేచి పట్టణంలో వెతుకుతాను ఆమె చుట్టూ వెతికినా కూడా తన పెండ్లి కుమారుణ్ణి కనుగొనలేకపోయింది కావలి వారిని ఆమె అడిగింది వీరు యేసు క్రీస్తు ప్రభు కోసం గొప్ప తృష్ణ కలిగి లేని సంఘ పెద్దలను సూచిస్తున్నారు యోబు గ్రంథంలోని బోధకుల వలె ఈ యవనస్తుడైన విశ్వాసి కలిగి ఉన్నట్లుగా దైవభక్తి వాళ్ళు కలిగి ఉండరు ప్రభు కోసం ఆసక్తి కలిగి ఉన్న ఆ యవనస్తుడిని ఆ సంఘ పెద్దలు నడిపించలేరు యేసు క్రీస్తు ప్రభు పట్ల అత్యంత దైవభక్తి లేని సంఘ పెద్దల ఎద్దుకు వెళ్లవద్దని యవనస్తులైన సహోదరులకు సహోదరులకు నేను చెప్తున్నాను ఈ పెండ్లి కుమార్తెను కావలి వారు ఏ విధంగా నడిపించలేకపోయారో వాళ్ళు కూడా మిమ్మల్ని నడిపించలేరు ఆమె వారిని విడిచిపెట్టి ఆ తర్వాత పెండ్లి కుమారుణ్ణి కనుగొనింది నేను వదిలిపెట్టక అతన్ని పట్టుకుంటుంది ఈనాడు క్రైస్తవత్వంలో యవనస్తులను యేసు క్రీస్తు ప్రభు పట్ల భక్తి గల జీవితాన్ని నడిపించగల సంఘ పెద్దలను కనుగొనటం ఎంతో అరుదు అనేక మంది బైబిల్ ను బోధిస్తారు లేక సువార్తను ఏ విధంగా ప్రకటించాలో చెప్తారు కానీ యేసు క్రీస్తు ప్రభు పట్ల భక్తి ఏ విధంగా కలిగి ఉండాలో చెప్పరు నీకు మరొకరు అవసరం లేదు నేరుగా నీవు యేసు క్రీస్తు ప్రభు ఎద్దుకు వెళ్ళవచ్చు నాలుగో అధ్యాయంలో we see the bride speaking most of the time ya adhyayamlo dadapu ga anta kuda pindu kumarade maatladinatluga manam chustam and we also see the bride groom saying how beautiful you are my darling and there's a long passage of appreciation of the bride niventa sundaranga unnavu ani pindu kumarudu pindu kumartanu avinandistu unna vakya bhagane manam chustam ad ento sudirghanga undi this is the bride groom speaking all the whole chapter almost ఈ అధ్యాయం అంతా కూడా పెండ్లి కుమారుడే మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు దాదాపుగా పెండ్లి కుమార్తె గురించి ప్రభు ఇక్కడ మనల్ని ఏ విధంగా అభినందిస్తున్నాడో మనం చూస్తాం నాలుగో అధ్యాయం ఎనిమిదవ వచ్చినలో ఒక ఆహ్వానం ఉంది ఆత్మీయంగా మనం అన్వయించుకోవచ్చు దీన్ని Come with me from Lebanon my bride and may you come with me from Lebanon and let's go up to the summit of these mountains and look down from there Raneswari Lebanon vidchi naato koda rammu Lebanon vidchi naato koda rammu Amana parvatapu sikramu nundi Seniru Hermonla sikramu nundi Simha vyagramu nundu Gohul gala kondala pai nundi nevu krindiki chuchidavu This is a picture where the Lord is inviting us up into the heavenlies to look at things from his standpoint Prabhu manalu 
పరలోకమునకు ఆశీర్వదించి ఆయన యొక్క దృష్టిలో విషయములను ఏ విధంగా చూడాలో మనకు చూపిస్తున్నారు ఇన్ వర్స్ 12 బ్రైడ్ రూమ్ స్పీక్స్ ఆఫ్ ద బ్రైడ్ యాస్ ఎ లాక్డ్ గార్డెన్ 12వ వచనములో పెండ్లు కుమారుడు పెండ్లు కుమార్తె గురించి చెప్తూ ఉన్నాడు మూయబడిన ఉద్యానము అని something exclusively for the lord himself kevalam prabhu koraku maatrame can the lord say to you that you are my private garden exclusively mine prabhu nee gurinchi vidhanga cheppagalada neevu naaku mooyabadina udyanamu kevalam naa koraku maatrame nee unnavani there are many things out in the world that attract us ee lokamlo manalni aakarshinche vishayalu anekam unnai that can draw us away from our bridegroom mana pendli kumari addu nundi avi manalnu prakkado pattistayi and we can look at all those attractions in the world like men trying to draw us away from our bridegroom manu ee lokamlo unna vaatini annitini chusi aakarshinchabaddi pindli kumarni addu nundi tolagipoyinattlu ga untam if you want to understand the scriptures you must have an intimate relationship with jesus christ neevu lekhanalnu ardham cheskovalante yesu christu prabhu tho neevu entho daggara sambandham kaligi undali is the last verse where finally the bride speaks the whole chapter the bridegroom has been speaking ఈ అధ్యాయం అంతా కూడా దాదాపుగా పెండ్లి కుమారుడే మాట్లాడుతున్నాడు కానీ చివరి వచనంలో పెండ్లి కుమార్తె మాట్లాడుతుంది అండ్ ద బ్రైడ్ సెస్ ఓ నార్త్ విండ్ ఓ సౌత్ విండ్ కమ్ మేక్ మై గార్డెన్ బ్రీత్ అవుట్ ఫ్రేగ్రెన్స్ లెట్ మై బిలవెడ్ కమ్ ఇన్ టు హిస్ గార్డెన్ అండ్ ఈట్ హిస్ చాయిస్ ఫ్రూ పెండ్లి కుమార్తె ఈ విధంగా చెప్తూ ఉంది ఉత్తర వాయువు ఏ తెంచము దక్షిణ వాయువు ఏం చేయము నా ఉద్యానవనం మీద విసురుడి దాని పరిమళములు వ్యాపింపజేయుడి నా ప్రియుడు తన ఉద్యానవనమునకు ఏం చేయను గాక తనకు ఇష్టమైన ఫలములను అతడు భుజించును గాక the north wind speaks of winds of suffering trial adversity uttara vayu anedi shramalu ibbandulu kashtamulnu suchistundi cold wind challani vayu the south wind are winds of prosperity and happiness and blessing dakshina vayu ante abhiruddhi aashirvadamu santoshamu warm winds vechani vayu and it doesn't matter which of these winds blow indilo e vayu vachina okate the result is the same phalita maatram okate fragrance of christ that goes out of our life christ yokka parimala suvasana mana jeevithamlo nundi vyapistundi love it lord jesus mana priyamaina yesu christu prabhu ku and that's the mark of growing to maturity adi manam sampurnam avutaku saagi potunam anatuku gurtu whether we go through trial or through prosperity is the same manam shramallo gunda vellina leka abhiruddhi chendutunna rendu oke vidhanga untayi spirit of thanksgiving and praise comes forth from us in all circumstances anni paristhitullo kuda కృతజ్ఞతలు చెల్లించే ఆత్మ మరియు స్థుతించే ఆత్మ మన జీవితంలో మనం కలిగి ఉంటాం మరియు ఆమె చెప్తుంది నా ప్రియుడు వచ్చి ఈ ఫలములను భుజించును గాక ఇంకొక మాటలో చెప్పాలంటే నా జీవితం ద్వారా వచ్చిన ప్రతి ఫలము కూడా వేరే వారికి చూపించడానికి కాదు అది ప్రభు కోసం మన ఎద్దు నుండి ఆయన స్వీకరించినట్లుగా సో దెన్ వి మూవ్ ఆన్ టు చాప్టర్ 5 ఆ తర్వాత మనం ఐదో అధ్యాయంలోనికి వెళ్తాం అండ్ హియర్ వి సీ సంథింగ్ మోర్ కన్సర్నింగ్ డివోషన్ ఆఫ్ ది ది బ్రైడ్ రూమ్ యాక్సెప్ట్స్ దిస్ ఇన్విటేషన్ టు కమ్ ఇంటు ది గార్డెన్ ఆ తర్వాత ఆహ్వానాన్ని మన్నించి ఆ పెండ్లు కుమారుడు ఉద్యానవనంలోనికి వచ్చినట్లుగా ఆ పెండ్లు కుమారుని యొక్క భక్తిని కూడా మనం చూస్తాం హి సేస్ ఐ హావ్ కమ్ ఇంటు మై గార్డెన్ నా ఉద్యానవనమునకు నేను ఏ తెంచితిని అండ్ he calls it my garden my sister my bride he knows that this person belongs exclusively to him ayane vidhanga pilistunadu na sahodari na praneshwari na udyanavanamu ayaniki telusu aa vyakti pratyekanga atani kosame ani and then he invites others saying eat friends come and eat from my garden aa tarvata tana snehithulni pilistunadu snehithulara na udyanavanamlo nundi tinandi paanam cheyandi that's how the lord invites others to be blessed through us ఆ విధంగా మన ద్వారా వేరే వాళ్ళు ఆశీర్వదించబడినట్లుగా ప్రభు ఆహ్వానిస్తాడు మనం ఆత్మీయంగా ఎంత ఎదుగుతూ ఉంటామో మన జీవితం ఇతరులకు అంత ఆశీర్వదకరంగా ఉంటుంది ఐదో అధ్యాయం రెండో వచనం నుండి మనందరికి కూడా సాధారణంగా కలిగే అనుభవాలను మనం చూస్తాం ద బ్రైడ్ రూమ్ కమ్స్ అండ్ కాల్స్ అస్ ఫర్ ఫెలోషిప్ ఎట్ టైమ్ విచ్ ఇస్ నాట్ వెరీ కన్వీనియంట్ ఫర్ అస్ పెండ్లి కుమారుడు వచ్చి మనతో సహవాసం చేయాలని పిలుస్తాడు కానీ అది మనకు అనుకూలంగా ఉండే సమయం కాదు మనం వేరే పని చేసినప్పుడు ప్రభు ఒక్కోసారి అకస్మాత్ గా మనల్ని పిలుస్తాడు పాత నిబంధనలో మనం చూస్తాం కొన్నిసార్లు దేవుడు అబ్రహామా అబ్రహామా అని పిలిచాడు ప్రతి సారి కూడా అబ్రహాము వెంటనే ప్రత్యుత్తరం ఇచ్చాడు ప్రభు అని ఆయన కూడా స్పందించాడు 
any time god calls us devudu eppudu pilichina kuda spandinchataniki manam siddhanga undali we see from scripture that he can come at odd times lekhanallo manam chustam aina anukulanga leni samayallo kuda vastuntadu and so here the beloved comes the bridegroom comes knocking at the door ikkada priyamaina pendlu kumaru vachi talupu tadutu unnadu but the bride says it's not convenient for me to come in fellowship with you now kani pendli kumarthe cheptundi neetho vachi sahavasam cheyataniki idu naaku anukulamaina samayam kaadu change my clothes endukante naa dustulu nenu maarchukunnanu i have already washed my feet naa kaallu kadukunnanu and i am in bed now nenu ippudu mancham meda unnanu i can't get up nenu paiki levalenu and then after some time she feels maybe she should get up in fellowship with him kontha samayam tarvata ame anukundi ayyo nenu lechi sahavasam cheyalani and by the time she got up and went i'm alechi velle sarki the bridegroom had disappeared pendli kumar adrushyam ayadu he said i opened verse 6 chapter 5 6 i opened to my beloved but he had gone away aida ajay maro vachanam laam cheptundi na priyaniki nenu talupu teenantalo atadu velli poyinu and my heart went out to him as he spoke atani maata vinutto ne na pranamu samasillenu i searched for him but i did not find him nenu atani vedikinanu atadu kanapadakapoyinu now when you hear words like this ఇలాంటి మాటలు నీ విన్నప్పుడు ఆల్ దట్ వీ బీన్ స్పీకింగ్ అబౌట్ మనం ఇప్పుడు ఏదైతే మాట్లాడుకుంటున్నామో అవన్నీ దట్ ఇస్ స్ట్రేంజ్ లాంగ్వేజ్ టు యు అది ఏదో ఒక వింత భాష లాగా నీకు ఉందా ఐ వాంట్ టు టెల్ యు సంథింగ్ దట్ దిస్ ఇస్ ది ఎసెన్స్ ఆఫ్ ట్రూ క్రిస్టియానిటీ నేను మీకు ఒక విషయం చెప్పాలనుకుంటున్నాను ఇది నిజమైన క్రైస్తవత్వం యొక్క ప్రాముఖ్యమైన అంశము ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ learning doctrines and getting engaged uh, and being engaged in evangelism kevalam siddhantalu nerchukoni suvartha cheyatam maatrame saripadu if your relationship with jesus is not like that described in this song of solomon paramageetamulo prasthavinchabadinatluga yesu christu prabhu tho neeku atvanti sambandham lenatlaite you can do 101 things for him nu prabhu kosam notakka panlu cheyachu the lord will say you left your first love and i am not interested prabhu cheptadu nee modati prema nevu kolipoyavu nee meeda naaku aasakti ledhu when the lord invites us, he tests us to see whether we'll drop everything to seek fellowship with him prabhu manalnu pilichinappudu manam anni kuda odili petti ayantho sahavasam cheyataniki vastunama leda ani manalnu parikshistadu and that's what we see here adhe manam ikkada chustam that she didn't find him and he, she finally decided to seek him at her convenience aamiku anukoolanga unnappudu vetukataniki prayatninchinappudu ayana dorakaledu the lord at your convenience and not when the lord calls you you may not find him prabhu pilichinappudu kaakunda neeku anukoolanga unnappudu nevu prabhu ni vetukinatlaite bahusha ayana నీకు దొరకపోవచ్చు బైబిల్ సే సీక్ ద లార్డ్ వెన్ హి కెన్ బి ఫౌండ్ ఆయన దొరుకాలమనే ఆయన వెతకండి అని బైబిల్ చెప్తుంది షీ గోస్ టు ద విమెన్ ఆఫ్ జెరూసలం అండ్ సేస్ ఇఫ్ యు ఫైండ్ మై బిలవర్ టెల్ హిమ్ ఐ యామ్ లుకింగ్ ఫర్ హిమ్ ఆమె వెళ్లి ఎరుషలేమ్ కుమార్తెలారా నా ప్రియుడు మీకు కనపడని ఎడల నాకు చెప్పండి అని అడుగుతుంది దెన్ షీ బిగిన్స్ టు డిస్క్రైబ్ హౌ బ్యూటిఫుల్ హర్ బిలవర్ ఇస్ తన ప్రియుడు ఎంత సుందరుడు ఆమె వర్ణించట మొదలు పెట్టింది ఫైనల్లీ ద బ్రైడ్ ఫైండ్స్ హర్ బిలవర్ ఇన్ చాప్టర్ 6 వర్స్ 3 చివరిగా ఆ పెండ్లి కుమార్తె తన ప్రియుడిని కనుగొనింది ఆరో అధ్యాయం మూడో వచనం she says i am my beloved's and my beloved is mine nenu na priyuni dananu atadu na vaadu verse 3 aro adhyayam 3 vachanam now this is different if you notice from chapter 2 verse 16 meeru gamaninchinatlaite rendo adhyayam 16 vachanam anaku idi ento veruga undi there she said my beloved is mine and i am his akkada ame cheppindi na priyudu na vaadu nenu atani dananu is the difference here ikkada theda nu gamaninchandi 6 verse 3 ara jay mudo vachanamu she says i am my beloved that comes first nenu na priyuni dananu adi modata vastundi in a immature state we think oh the lord is mine manamu aparipakkanga unnapudu prabhu na vaadu ani manam anukuntam we think what can he do for me ayina koraku em chestada ani manam chustam as we mature that changes kaani manam edige koladi adi maaripothundi and we begin to say oh i belong to the lord nenu prabhu vaadunu ani manam cheptam prarambhistam more about the lord can get out of me devudu na ఎద్దు నుండి ఏం పొందగలడో అని మనం ఆలోచిస్తాం మోర్ దెన్ వాట్ ఐ కెన్ గెట్ అవుట్ ఆఫ్ ది లార్డ్ ప్రభు దగ్గర నుండి నేనేం పొందగలను అనే దానికంటే కూడా లైక్ లిటిల్ చిల్డ్రన్ ఆర్ ఆల్వేస్ థింకింగ్ వాట్ దే కెన్ గెట్ ఫ్రమ్ దేర్ పేరెంట్స్ చిన్న పిల్లలు ఎప్పుడూ కూడా మా తల్లి తండ్రుల ఎద్దు నుండి మేమేం పొందగలము అని ఆలోచిస్తూ ఉంటారు children think of what they can do for their parents kaani edigina pillalaithe maa talidandrulaku meme ivagalamo ani aalochistu untaru then the bridegroom expresses his appreciation again for the bride arodhyamlo marla pendli kumarudu pendli kumarthanu abhinandistu unnadu 4 nundi 10 vachanala varaku and in verse 10 he compares his bride to an army in the last part of verse 10 పదవ వచనము చివరి భాగంలో పెండ్లి కుమార్తెను పెండ్లి కుమారుడు ఒక సైన్యం వలె వర్ణిస్తున్నాడు బ్రైడ్ ఇస్ నాట్ అ సాఫ్ట్ గర్ల్ హూస్ హెల్ప్‌లెస్ పెండ్లి కుమార్తె అంటే నిస్సహాయురాలైన ఒక మృదువైన స్త్రీ కాదు 
like a warrior who is ready to fight the devil ame oka sainyam vale undi apavad tho yuddham cheyataniki siddhanga finally we come to the mature stage of love for the bride for the bridegroom chapter 7 chivariga edo adhyayamlo pindli kumar ni korakaina paripakkamaina premanu gurinchi manam chustam find the bridegroom appreciating the bride first ikkada mottamodattiga pindli kumarudu pindli kumartinu abhinandinchatam manam chustam and now the bride says in chapter 7 and verse 10 ippudu edo adhyayam 10th vachanamlo pindli kumartha cheptundi something even more inka ekkuga higher main than even what we read in chapter 6 మనం ఆరో అధ్యాయంలో ఏదైతే చదివామో దానికంటే ఉన్నతమైన స్థాయిలో హియర్ షీ సేయింగ్ ఐ యామ్ మై బిలవెడ్స్ ఇక్కడ ఆమె చెప్తుంది నేను నా ప్రియుని దానను బట్ నౌ షీ ఇస్ నాట్ సేయింగ్ ది లార్డ్ ఇస్ మైన్ ప్రభు నా వాడు అని ఆమె ఇప్పుడు చెప్పట్లేదు హిస్ డిజైర్ ఇస్ ఫర్ మీ దట్ మీన్స్ హి ఇస్ హ్యాపీ విత్ మీ అతడు నా ఎందు ఆశాబద్ధుడు అంటే నన్ను బట్టి సంతోషిస్తున్నాడు నాట్ దట్ హి ఇస్ మైన్ ఆయన నా వాడు అని చెప్పకుండా see these three stages ikkada moodu style ni manam chustam now she's gone further the lord is happy with her ipudu am inka unnatamaina style loniki velli prabhu na endu santoshisthunadu ani cheptundi and then in verse 11 she says come my beloved now she's saying to the bridegroom let's go to the fields together padakondo vachanamlo pendli kumartha cheptundi na priyada lemmu rammu manamu pallelaku podamu grama seemalo nevasintumu she is concerned with her bridegroom for the needy fields of the world lokamlo unna avasaramlo unna palamul gurinchi tana pendli kumarunto undalani ama korukuntundi that's the way we are to serve the lord manam prabhuvunu sevinchataniki ade margamu say lord i want to go with you i don't want to go alone o prabhu nen neetho vellali nen ontriga vellanu i want to go with you nen neetho vellali anukuntunanu prabhu you want me to go nen ekkadiki vellali ani korukuntunavo and there we see further in chapter 7 verse 12 he says let us rise early and go to the vineyard edo adhyayam 12 వచనంలో మనం చూస్తాం పెందల కడ లేచి ద్రాక్ష వనములకు పోదాము హి ఇస్ నాట్ జస్ట్ సిట్టింగ్ అట్ ద టేబుల్ ఎంజాయింగ్ ఫెలోషిప్ కేవలం బలయద్ద కూర్చొని సహవాసమును అనుభవించడం మాత్రమే కాదు దెన్ చాప్టర్ 8 ఎక్స్‌ప్రెసెస్ ద బ్రైడ్స్ లాంగింగ్ ఫర్ పర్ఫెక్ట్ యూనియన్ విత్ హర్ బిలవెడ్ ఇన్ హెవెన్ పరలోకములో తన ప్రియంతో పరిపూర్ణమైన ఏకత్వం పొందాలని పెండ్లి కుమార్తె యొక్క తృష్ణను మనం చూస్తాం 8వ అధ్యాయంలో పుట్ మీ ఆన్ యువర్ హార్ట్ లైక్ అ అ సీల్ అపాన్ యువర్ హార్ట్ ఇన్ వర్స్ 6 8వ అధ్యాయం 6వ వచనము నీ హృదయం మీద నన్ను నామాక్షరముగా ఉంచుము షి నెవర్ వాంట్స్ be separated she wants to have a permanent place in his heart ame eppudu kuda pratyeka parichabadalanu korukotledu kaani pendli kumarini yokka hrudayamlo shashvatamaina sthananni korukuntundi and she says she is jealous for this love for the lord it's like a, the flame of the lord verse 6 ఎనిమిది అధ్యాయం ఆరో వచనము ప్రేమ మరణమంతా బలవంతమైనది ఈర్ష్య పాతాళమంతా కఠోరమైనది దాని జ్వాలలు అగ్ని జ్వాల సమములు అది యహోవా పుట్టించు జ్వాల ఇన్ దీబ్రూ దట్స్ వన్ ప్లేస్ పరమగీతంలో యహోవా అని ఈ ఒక్కసారి మాత్రమే వస్తుంది ప్రభు యొక్క ప్రేమ యహోవా పుట్టించు జ్వాల Finally she has a concern for her younger sisters. చివరిగా ఆమె తన చిన్న సహోదరుల గురించి పట్టింపు కలిగి ఉంది. And that her younger sister should grow spiritually. తన చిన్న సహోదరి ఆత్మీయంగా ఎదగాలని ఆమె పట్టింపు కలిగి ఉంది. And she is concerned whether her younger sister is going to be like a wall verse 9 or like a door. తన సహోదరి ప్రాకారం వలే ఉందా లేక కవాటం వలే ఉందా అని ఆమె పట్టింపు కలిగి ఉంది. 9వ వచనము. That's for sisters, young sisters. ఇది యవనస్తులైన సహోదరుల కోసము. You must be like a wall otherwise men will take advantage of you. నీవు గోడ వలే ఉండాలి లేనట్లయితే పురుషులు నిన్ను అలుసుగా తీసుకుంటారు వారిని ఆహ్వానించేటప్పుడు ఒక ద్వారం వలే ఉండు ఫైనలీ వి కన్క్లూడ్ విత్ ద ప్రేయర్ come lord jesus come quickly verse 14 chivaraku 14th vachanamlo prarthanta manam mugistamu prabhu twargaramu twargaramu that is how we are to wait for our bride mana pendli kumarini kosam aa vidhanga manamu vechi undali amen amen